快就到了啊！老婆，你坚持一会儿，很快就到了。师傅，什么时候能到啊？哟，怎么了？怎么了？我儿子怎么哭了？啊，饿了吧？让妈妈喂啊！妈妈喂喂啊！这么热，开空调吧。儿子不能吹空调。为了老婆大人和我的儿子，我甘愿付出汗水。
，小福，出来吃饭啦？再不出来，妈妈开门啦！小福，小福到小福是自闭症那天，你喂他吃过一次饭吗？你陪他上过一次课吗？让你陪他去游乐园，你都不肯。成了喝酒和暴饮，你还做过什么？是我不愿意管他吗？我以前对他多好啊，啊？结果呢？你看看他现在的样子，这么些年了，他叫过你一声妈妈吗？啊？你叫过我一声爸爸吗？啊！我把他叫不叫？他都是我的儿子。好，好，好，好，你儿子。我再问你最后一次，你愿不愿意再生一个？吃完怎么就扔了？小福，小福，小福，排什么排？过来，大哥！快
啥喊呢？你有病啊！我是有病，我有病怎么了？你拿一个破手机拍一个生病的孩子，你不缺德吗？哎，有病，就老老实实回家待着，别老出来丢人现眼的。小富贵，走，跟妈妈回家。妈妈下楼买点菜，一会儿就回来。你在家里待着，别出去啊。
，要不就报警吧。你是想让街坊邻居们都知道咱们家孩子得的是自闭症是吗？还嫌不够丢人呢？我们先自己试试找找再说教父，教父吃饭了吗？
请问，您看见过一个小男孩吗？这里边一天天的有无数个孩子。啊，他，他这么高，他他有点儿。你看看那边有一帮。你问他不是白问吗？哪儿都找遍了，要不，要不报警吧？这也许就是天意啊！你你什么意思啊？我们自己尽力去找吧，找到了是缘分，找不到，那就是天意。我要去报警。哎，你不许去！你都忘了吗？我们被他折磨成什么样子，你忘了？过的都是什么日子，你忘了？那也不能。再到其他地方去找找吧。又来干什么？今儿个可没有你吃的啊！叫什么呢？叫！又我俩来这套啊！没用，没用。最后一次啊！
。那些不回家的青草又湿了你，就会想起那个夏天，我在这喧嚣里把你寻找，零零散散。记忆的画面，它也像我一样睡不着，也会想着如何吃饱，但他的眼神仍是那么纯洁，即使早已感到时间的浮躁。可是再见吧，再见吧，回不去的从前，能否原谅那个招惹你的少年？听说梦里。有个美丽的花园，盛开在你会出现的季节。所以再见吧，再见吧，再不见，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。那些不回家的青草又湿了面，又会想起那个夏天。我在这喧嚣里把你寻找，再也不见，却一直想念。可是再见吧，再见吧，稚气的脸，能否原谅那个招惹你的少年？听说梦里。你的花园盛开在你会出现的季节，所以再见吧，再见吧，再不见，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。可是再见吧，再见吧，回不去的从前，能否原谅那个招惹你的少年？别让灵魂徘徊。我知道你不会迷失双眼，所以再见吧，再见吧，再不见，你不会理会我出现过的昨天。跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。谢谢。怎么会在你们衙门给我吃东西？我跟你说，这是你们负责任。不是，我们负什么责呀？你们狗咬人，不要耍赖。我们爱护流浪狗有错吗？你放心，他今天咬了你这件事情，我会负责任。负什么责呀？啊，不是，流浪狗咬人跟咱俩有啥关系？你们喂他，你们就应该负责。不是，就得你们负责。你快送他去医院。凭什么呀？快去！
，我给你说过多少遍，不让你养这些流浪猫、流浪狗，你就是不听。你以为你是在做好事吗？你这叫爱心泛滥，你知道吗？一个人犯了罪，难道所有的人类都有罪吗？人有好有坏，狗也是一样的。你不可能因为一个个例把所有的狗都给否了吧？个例，你看看现在的状况啊！南边那个学校，咱们住这小区，现在大街小巷上到处都是流浪狗。那你怎么不想想，为什么有那么多的流浪狗呢？就是因为像你这样的人多了，流浪狗才越来越多。那没人喂的话，不早就被饿死了。要我说，这些狗就该通通被灭绝。林松，你这说的什么话呀？你是不是心疼青年花了几千块钱了？对，我是心疼钱，但我怕的是下一次这狗咬的不是大人，是小孩。咱俩辛辛苦苦攒的那点结婚钱，恐怕都不够赔的。我觉得我们还是不够了解彼此。婚礼的事情，还是推迟一段时间再说吧。不用推迟了。你要是还坚持养这些流浪狗的话。这婚就不用结了还有一只。
小燕，还自己咋能跑啊？你跑啊！你跑啊！你跑啊！你们在干嘛呢？你流浪狗。哟，抓了这么多狗送哪去啊？流浪狗送的，送他们上西天。这一片有好几个人都被流浪狗咬了，我们再不处理的话，你们出门都很危险。那也不能全杀了。你们太没有人道了。我们怎么就不人道了？我们每天风里雨里辛辛苦苦逮这么多流浪狗，不都为咱老百姓啊？别给自己戴高帽子了。谁知道你们是把狗卖了？还是杀吃了，捞着杀，走走走走走走，放一狗，放一狗，放一狗，放一狗，不能走，要走放下狗。干啥玩意儿？干啥玩意儿啊？你们还敢妨碍执法呀？你城管有什么了不起呀、啊？你碰碰我试试，你试试。走吧，走走。城管打人了，城管打人了，你们城管执法犯法，连这么大岁数老太太你们都打，太不像话了。胡扯啥呀？你们打自己就看我打人了？再不走开，我就报警了啊！好了好了，大妈，我们有没有打您？您心里有数。不管打没打，反正不能杀狗。其实我跟您一样，我也喜欢狗。我家里面还养了一只小花狗呢。先起来吧，啊，来，先起来说。那这些狗，它万一要是有主人的呢？哎，你们万一要杀错了呢？现在都是文明养狗。谁家养那狗会让它满大街跑啊？你会啊？再说了，自己家狗都看不好，都杀了也活该。你们要是谁反对我们抓流浪狗，都可以把它带回家。有谁愿意认领的吗？没有的话就散了吧，啊，散了吧，没事了啊。走吧，走吧，走吧。小孩不要命啊！那小孩，别跟他到中间站着，上边玩去。谁家孩子？快快快过来，过来！家长在哪呢？姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，小朋友。你是叫那只小狗吗？是你的小狗吗？师傅。想到还真碰到一个有主的哈，这小狗真有命。
只要签了字，我就同意你去。反正咱俩离婚了，小福归你管。齐大海，你还是不是人啊？小姑怎么说也是你亲生儿子，你怎么一点感情都没有？你怎么一点感情都没有？我宁愿痛苦一时，也不愿痛苦一辈子。跟你离婚，只要你帮我找回小福就是这儿。从来没见小福这么笑过。小福，应该还在这附近。老人家，请问一下，您您您再仔细看看，您见到过这个小男孩吗？没见过。哎，等等，这条小狗倒是挺眼熟的。啊，这这谁家的狗啊？什么谁家的？流浪狗。流浪狗。那那您知道它在哪儿吗？哎，流浪狗，流浪狗，它倒是流浪的，谁知道它在哪儿？哎。对了，这个我遛弯的时候啊，在海港湾老灯塔那儿
，看有他几次。谢谢谢谢啊！哦，谢谢谢谢。什么颜色？又意味着什么？昨天还是明天，我该如何选择？没人说你会闯进我的生活。那天夜里小雨，你唱着歌，我城里好。行囊又换了件新衣裳，我要跟随你离去的方向。风吹来，会不会想他？雨停了，能否听到我的思念呀、啊？窗外屋。下，雨水又在滴滴答答，你在我脑海里生根发芽。
否听到我的思念呀？窗外屋檐下，雨水又在滴滴答。这活不好弄，多给点。有啥不好弄的呀？我刚还弄了一个呢
这孩子要再这样下去，我真的受不了。我非常理解你们的心情。其实，家长自己的心态很重要。我，你看看他的样子，你说我们的心态怎么能好？有时候需要改变的呀，是家长。行了行了，你别站着说话不腰疼了，咱俩换个位置。你肯定不这么说了。哎，对了，这几天啊，小福总说“七福”这两个字儿。哦，那可能是这孩子饿了，他平时饿的时候，你就会叫自己的名字，就是叫的不是特别清楚。可是老是给他吃的了，他不要。校长，放学了，娜娜交给你了。祝爸爸好。好。你很棒。哎，好了。哎，谢谢啊。来，乖女儿坐。
，你看着妈妈。你再说一遍。七叔，你是叫妈妈了是吗？也听到了是不是？你再叫一遍好吗？儿子，你再叫一遍妈妈好吗？七叔。是不是？妈妈带你回家吃饭啊。小福不是说饿了吗？你看着孩子，我帮你们做完饭以后再走吧。你看着小福，七福，有狗吗？你是不是想多了？上次我们来的时候没看见狗啊。
要不我们带小福到游乐场玩玩吃的吧啊！大爷，来根肠。家长，喝水。谢谢老师啊。是。啊，老师，你知道校长女儿的事情吗？知道啊，学校老师都知道呀。我怎么就做不到呢？我生怕别人知道我儿子是自闭症。想想我们校长真的挺不容易的。我们校长以前家庭挺幸福的，因为女儿是自闭症。而且又是多重障碍，妻子承受不了压力，最终离开了他
其实我也想过放弃。你看看这些孩子，说好听了叫星星的孩子，不过是自我安慰罢了。哪家不是受尽了折磨呢？理解。不过家长，你要对孩子有信心。谢谢老师，没事。走，小波。你确定吗？啊？肯定没错。我第二次去的时候，里面多了很多瓶子。小福这些天一直叫的七福，应该就是那条狗
道是儿子还是女儿啊？我有预感呐、啊，肯定是儿子。真的？当然了。<笑>瞧把你美的！你说，给孩子起个什么名呢？我姓齐，我希望他一生平安幸福，就叫齐小福呗。齐小福，哎，这是一男孩的名字呀，那万要是女孩呢？放心吧，我向老天爷许过愿了，肯定是个儿子。重男轻女。哎，对了。我听说怀孕了就不能养宠物了，动物身上细菌多，咱是不是得把红牛送走了？那能行？那红牛从咱俩认识我就养了，我怎么舍得把它送人呀？再说了，这房子马上就要拆迁了，真搬到楼上，进了新家了，养着也不方便。你说呢？嗯，要不明天我给我妈打个电话。嗯，不行就先把他送回老家吧儿子，以后咱们就叫他祈福。嗯、我六岁的时候啊，被狗咬过一次，所以我特别讨厌狗。但是没想到的是，我居然被一条连名字都叫不出来的小流浪狗。给彻底改变了对狗的观点。人与人之间都会互相伤害，更何况是狗呢？其实狗对于人类的帮助啊，要比伤害要多得多。所以，我跟小兰，我们两个人商量，决定把结婚的钱省下来，支持这个流浪动物救助站。从小呢，我就幻想，能有一场梦幻般的婚。没想到是这么梦幻的婚礼校长说的对，改变我们自己比改变孩子更容易。就算小福一辈子不叫我爸爸，但是我可以永远叫他儿子。一条狗能用命保护小福，我亲生的儿子，我怎么能不管呢？小福走丢的那几天。你不让报警，说是天意。其实，我甚至也认可你的想法，也有过放弃的念头
。有时候想一想，我们人做的，还真的不如一条狗做的好。对不起。我女儿今年七岁半，她患有重度自闭症，并伴有呃智力障碍、语言障碍、单独失调。嗯，是一个非常漂亮的小女生。参加这部电影的拍摄，的确需要很大的勇气。说实在话，我也不愿意让我女儿。展现在公众面前，因为这毕竟不是一件令我开心、令我骄傲的事。但作为这个群体的一份子，我有责任站出来，让社会来了解我们，来关注我们，啊，能够接纳和包容啊我们的孤独症患者。不是因为希望而坚持，而是因为坚持。体会着狂野，体会孤独，体会着欢乐，爱恨离别。体会着狂野，体会孤独，这是我完美生活。嗯